Zo dames en heren, welkom bij een aflevering met vissen met fonds. Ik ben weer aan het karpen vis in het najaar. Ik zit op dezelfde stek als de vorige aflevering. En uh, mee kijken. Hartstikke vlat. Ik heb er eentje alweer aan de haak gehad. Ik zit hier net een uurtje. Ik heb niks anders gefilmd dan eigenlijk uh, deze vis nu. Prachtig beestje, kilootje of af. Heel blij mee. Ik ga hem zo verwegen. En uh, hij gaat zo weer terug. Ik ben echt uh, over de moon met deze vis. Weer gewoon op de maïs en weer op de particles. Dat was echt goed vandaag de dag. Moet je kijken. Prachtig visje. Heerlijk. Yes. Ik heb vandaag al uh, meerdere visjes gevangen. Uh, een giebeltje net, op de, ook op de pieper, goed formaat uh, en een brasem. Uh, deze heb ik niet gefilmd, aangezien het uh, vooral om karpen gaat natuurlijk. Zo dames en heren, ik kreeg van vrienden te horen dat uh, mijn Rick uitleg van de vorige keer niet heel erg compleet was. En ze wilde graag zien hoe ik nou echt viste. Zoals jullie zien, vis ik hier eigenlijk gewoon met een heel erg standaard richtje. En op de her een stuk of vijf maiskorrels, waaronder twee nepmaisjes. Die zorgen er eigenlijk voor dat het allemaal drijft. Want het zijn drijvende maisjes die neppen. Op de her, of op de onderlijn zelf zit een klein stukje lood en dat kan je met poetie doen, maar het kan ook met knijplood doen zoals ik hier heb gedaan. En die zorgt ervoor dat het eigenlijk uitgebalanceerd is. Dus op het moment dat het eigenlijk in het water terecht komt, zit eigenlijk het aarsje zit zo omhoog en dan zorgt het eigenlijk voor dat het een stukje lood het aarsje op de bodem houdt in plaats van dat het eigenlijk heel hoog in het oppervlakte zit. Of naar het oppervlakte zit. Dan heb ik een kwikkeling systeem. Dan gaat hij eigenlijk heel makkelijk uit op het moment dus dat de karper of giebel wegzwemt. Dan is zichzelf heel makkelijk vrijmaken en dan zal je, ermee merken, zal je merken dat hij eigenlijk altijd goed gehaard zit. En als de karp zich vast zou kunnen zwemmen, dan kan dat natuurlijk ook altijd zo zijn. En dan kan altijd het lood kwijt omdat het een quick linkje is. En dat is dan perfect natuurlijk voor het karpervissen. En uh, zo vis ik hier een succesvol karper. Zo, sessie 2. Uh, weer in het park. En uh, ik denk dat er nog geen uh, kwartier in zit. <laughs> ik uh, heb. Uh, ik moet even naar Mr. Polish, moet ik even uh, flink uh, zo doen. Want ik moet op zijn plekje liggen en uh, de eerste knol heeft zich al gemeld. Ik ga hem uh, lekker uitrillen, want hij gaf wel lekker harde run. Maar hij gaat lekker net in, ik ben er niet klaar mee. Wild beestje. Zo, we hebben hem. Prachtig visie. Kilo 3 denk ik, 4. Niet veel, niet veel zwaarder denk ik. Maar echt een wilde bras. Kijk naar die vin op zijn rug. Wat een sessie. Hij wat erg wel hard. Prachtig beestje. Echt blij mee. Even een fotootje maken en dan komt het helemaal goed. Echt blij.
schreeuwen, dames en heren. Uh, we zitten alweer even in de sessie. Uh, echt net, echt binnen 10 minuten een vis gevangen en uh, een klein karpertje. Uh, denk een kilootje of 4, 5. Maar uh, Mr. Polski naast mij die heeft er vanmiddag wel een dik uitgerost. Toen was ik er nog niet. Maar uh, die, had, die had dus die 11 kilo had die aan de haak die ik ook bij het begin had gevangen. Uh, in mijn vorige filmpje. Dus die wordt aardig veel gevangen. Ik had een beetje achtergrondinformatie over het park opgevraagd bij een paar vrienden. En ik ben een beetje research gaan uitzoeken bij mijn vrienden. En die zeggen dat in het water hier een aantal mooie grote schubkarpers of spiegels in liggen. En de grootste spiegel die erin ligt is 30 pond. Dus ik denk dat dat mijn targetvis wordt voor de aankomende weken. Laten we hopen dat we nog wat gaan vangen. Ik heb er zin in. Gewoon weer dezelfde systeem. Ik ga het niet uitleggen. En Laten we hopen dat we nog een, uh, een dikke bak gaan vangen vandaag en de piepers lekker gaan gillen. Kijk, ik heb een brasem. Het is een brasem. Oh, wat is die mooi. Oh, wat is die fijn. Wat een heerlijke brasems. Ik zit te snotlappen. Uh... Zo, uh, ik heb er weer eentje. Het is alleen geen karper, het is een giebeltje. Uh, ik uh, ga ook weer stoppen met vissen zo dadelijk. Ik denk dat ik de volgende keer weer ga proberen. Prachtig beestje, lekker dik en uh, erg blij mee. Hij bloedt wel zo'n rust, want hij zal lekker gaan. Uh, hopelijk komt er nog wel een karpetje aan, maar dat zien we misschien. Zo, so, uh, dames en heren. Ik was eigenlijk net op, uh, van plan om naar huis te gaan en een dikke run. <laughs> ik had de hengel in mijn handen en hij ging af. Echt bizar. Dit mooie kleine hooggebouwde knolletje, die wil ik toch nog graag dat ik hem nog even ving. Echt blij mee, helemaal geweldig. Ik, uh, we gaan even een paar foto's van hem maken en dan uh, gaan we lekker weer terugzetten. Maar echt de uh, geslaagde avond. Toch nog een karper. Yes! Hey. Super. Zo, sessie 3. Uh, weer op dezelfde stek. Ik uh, zit weer in het park. Uh, vorige keer goed bevallen. Met, uh, veel vis gevangen. En mooie vissen. En het is vandaag een uh, stukje warmer dan uh, de afgelopen paar dagen geweest. Dus uh, ik zie veel activiteit. Ik ga vandaag maar een uh, uurtje of twee vissen. Ja, voor de rest, als ik iets vang, dan zie je het vanzelf. De hengeltjes liggen uit en zolang er, zolang er heel veel leven blijft, zal er zeker een riebel of wel een dikke karper aankomen. En hopelijk geen dikke snotlappen. Zo, de eerste vis heeft zich gemeld. Het is een hele grote. Ik krijg een teruglopertje op de pieper. En, uh, nou ja, het is een giebel. In ieder geval vis op de stek. En dat is goed. Dat betekent dat ze er wel zijn. Ik ga hem onthaken en dan komt alles goed. Zo, dames en heren. De eerste vis is binnen weer van de derde sessie. Mooi klein giebeltje. Lekker dik ook weer. Ze vreden zich goed hier vol. Echt blij mee. Laten we hopen dat de volgende kan. Heel blij. Ik zit op een andere stek te vissen. Ik uh, ben aan het vissen bij de vlieten nu. En uh, bij het park lukt het niet. Kijk of dit er wat gaat gebeuren. Engels liggen uit. En uh, hopelijk komt wat dan.
zo, uh, dames en heren. Uh, sessie 3, nog steeds niet zoveel aan de hand. Uh. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar op mijn stack uh, zie je enorm veel bellen. Dus echt, uh, ze weten goed hoe ze bellen moeten plaatsen. Uh, laten we hopen dat er nog een uh, kar vooruit gaat komen. Jullie gaan het vanzelf zien. Komt helemaal goed. Zo, so, uh, dames en heren, vandaag uh, een keertje geen carpen vissen. Ik heb een keertje mijn ultra light hengeltje opgezocht en een vierde. En we zijn de volgende vissen. Kijk, en de eerste is binnen. Nou, eigenlijk de tweede, want de eerste hebben we niet gefilmd. Uh, dat zijn mooie vissen, hè? Dit zijn prachtige, prachtige vogels uit de leven. Ik ga hem even onthaken, zo weer terug. Zo. So. Oh ja, yeah. hier zit er ook een aan. Oh ja, dit is een voorengrens hier. Kijk jongens. Hoppa. Dan heb je er niet één. Maar dan heb je er gewoon twee. Oh. Dan heb je er gewoon twee ja. <laughs> Kijk of we er nog meer kunnen vangen. Maar dat gaat goed komen. Ik ga ze even allebei onderhaken. Zo, we hebben ze. Twee mooie vorentjes. Ik denk dat er nog wel meer uit gaat komen. We zitten hier lekker in de lee, brede lee dus. Echt een gouden stek. En, uh, ik denk dat er wel wat dood aas hier zo aankomt, want uh, dit is lekker voor het snoeken. Perfecte maatjes, helemaal goud. Oh, we hebben het maar binnen, Stal. Hey, hey. Stal heb ook een vogeltje gevangen. <laughs> ik ben er blij mee. Lachen, jongen. Ik vind het leuk. Kijk, ze zit al op een baars gevangen. Dit is een mooie baars. Moet je kijken, wat een mooie. Ja, die is ook mooi voor in de vriezer. Dat was wild? Nee. Wilde baars. Kijk, hij liste dat wel. Want het is echt, echt tot in zijn endeldarm zit hij. Sorry baars. Sorry baars. Een gelukkige oh. weerhaakloze haak. Helemaal top. Zo, een heel mooi klein paasje. Okay. Zo, dames en heren, op Ultra Light hebben we een hele mooie vraag in de rol. Oh, ik ben er blij mee. Helemaal geweldig. Continu aan, niet normaal. Oh, onder de boot. Ik ga hem even met net scheppen waar alle vis al in zit. Ik heb hem. Wat een oude dit. Allemaal gekke plekken op zijn zij. Super bruin. Heel erg donker. Mega vet. En dat als kleine hengeltje echt een sport. Helemaal geweldig. Hij fotootjes maken en dan gaat hij de gouden terug. Echt blij mee. Echt fantastisch in dit vis eigenlijk. Goed idee Chantal. We zijn alweer even bezig en uh, ik heb er nu dus, uh, geen klein vorigje aan hangen. Echt een hele mooie grote braaf. Echt een hele goede. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. Normaal uh, een grote papegaai. Dat is 
Normaal gesproken ben je juist helemaal niet blij bij scarpenvissen met een braas. Nou, we zijn lekker aan het witvissen vandaag, dus ik ben zo blij als een klein kind hier. En hij komt langzaam hier voor de kant, als uh, mijn cameravrouw even in het water filmt. Dan zal je zien dat hij hier voor de kant al ligt. Kijk, is dat een mooie. Dat is een goeie hoor. Dat zijn de snotlappen die je zoekt. Nou, we gaan hem even uit het water halen. Komt helemaal goed. Zo, uh, dames en heren, we hebben hem. Prachtige brasem. En uh, ik hoop dat jullie deze film leuk hebben gevonden. Like en subscribe. En uh, waarschijnlijk komt de volgende keer een snoepfilm aan. En, want uh, we gaan de winter lekker in. En uh, de volgende die jullie net zien, zien jullie zeker terug op die volgende film. Maar dan net echt iets anders. Maar in ieder geval deze loopbal hebben we weer binnen. We gaan hem lekker terugzetten. Helemaal goud. Kijk jongens, dat zijn, goede, dat zijn echt goede vormen. We gaan het allemaal vrij even laten. Nou, dan staat dus wel allemaal vrij en dan gaan we weer lekker stoppen voor vandaag. Zo dames en heren, dit is nou doodaard. Super goed voor van de winter en ze zijn pijnloos gestorven hoor. Eén tik op de kop en ze voelen niks meer. Dan nu mooi de vriezer in en blijven ze goed vers. Helemaal goud.